C'è un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, un ingenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Inoltre, accolgo e professo tutte singole le verità che circa la dottrina sulla fede e sulla condotta sono state dalla Chiesa sia definite con giudizio solenne, sia sedite e dichiarate con magistero ordinario, come vengono da essa proposte, soprattutto quelle che riguardano il mistero della Santa Chiesa di Cristo, i suoi sacramenti e il sacrificio della Messa, come pure il primato del Romano Pontefice. Nel cuore pulsante di Soverato si è svolta una celebrazione memorabile che ha radunato autorità civili, militari e religiose, così come l'intera comunità. Questo momento di unione e gioia ha segnato l'insediamento ufficiale di Don Natalino Carandente come nuovo direttore dell'Opera Salesiana. La liturgia solenne non si è limitata a celebrare Don Carandente, ma anche reso omaggio a Luigi D'Antone, il quale ha assunto il ruolo di nuovo incaricato dell'oratorio, figura fondamentale. pronto a Soverato per la Notte Bianca 2024. Torna all'evento più atteso dell'autunno che è pronto a rianimare la lunga notte del 28 settembre. Dal tramonto a mezzanotte sono decine gli eventi che vivacizzeranno i vari quartieri di Soverato con proposte capaci di soddisfare tutti i gusti. L'amministrazione comunale in collaborazione con le diverse realtà associative del territorio dopo la chiusura del cartellone degli eventi estivi rilancia le proposte per destagionalizzare le visite in città e lo fa con un evento che porterà in riva allo Ionio nel ruolo di madrina la bellissima Milena Miconi. Flex Gym di Soverato ha vissuto una giornata memorabile con la visita di due icone del bodybuilding italiano, Denny Enrico e Filippo Soavi. L'evento ha attirato numerosi appassionati da tutta la provincia di Catanzaro, desiderosi di incontrare i loro idoli e ricevere consigli preziosi. I due atleti hanno condiviso le loro esperienze, sottolineando l'importanza dell'impegno costante e della passione nel perseguire i propri obiettivi. Il successo non è un miraggio, ma è il risultato di piccoli traguardi raggiunti con determinazione hanno affermato entrambi ispirando i presenti. Denny Enrico dopo aver sperimentato vari sport come 
calcio, mountain bike e tennis, ha scoperto la sua vera vocazione nel fitness a 16 anni, incoraggiato dal padre proprietario di una palestra a Genova. Oggi è uno degli influencer più seguiti nel mondo del fitness, motivando sia praticanti che neofiti ad avvicinarsi a questa disciplina. Filippo Soavi, con un background nella ginnastica artistica, ha invece incontrato il bodybuilding per caso, grazie all'invito di un amico. La sua dedizione lo ha portato a vincere importanti gare nazionali nella categoria Men's Physique. Ciao a tutti, sono Daniel Enrico e siamo qui a Soverato, o meglio sono venuto qui a Soverato per la prima volta. Siamo qui alla New Flag Gym e ringrazio la persona dietro la videocamera che ha reso possibile tutto questo e oggi come domani a rende faremo un attimo un meeting e uno speech relativo alla palestra dato che per chi non lo sa per chi non, per chi non mi conosce io porto fitness sui social ovvero contenuti inerenti alla palestra e alla motivazione ho iniziato sui social all'incirca tre anni fa postando dei video, degli sketch comunque sia comici che motivazionali uh, inerenti alla mia, a quello che è il mio percorso in palestra, cercando di motivare più persone possibili e adesso dopo tre anni e un bel po' di follower, come dire, uh, i follower sono aumentati un bel po' e come vedete sta andando abbastanza bene, ringrazio tantissimo tutti i ragazzi che sono venuti, grazie davvero, grazie di cuore. Grazie ragazzi. E ad esatt esattamente grazie a ragazzi come loro che sono venuti che io riesco a fare quello che faccio, quindi sarò per sempre grato a tutti voi e anche a quelli che non sono venuti ovviamente perché sono di altre parti d'Italia. L'incontro ha offerto ai giovani del territorio l'opportunità unica di interagire direttamente con i due campioni. Buon pomeriggio dallo stadio Guido di Polito di Lamezia Terme, già in campo sul rettangolo di gioco Vigor Lamezia e Rossanese per questa seconda giornata del campionato di eccellenza calabrese, Noruano, Trentinella, Curcio, Catania, Spanò e Lucia in panchina Sicilia, Mendola, Denisi, Costanzo, Silvagni, Egir, Volpe, Ferrara e Pachi di Scalon. E vediamo se parte il, la ripartenza della formazione bianco-verde Spanò lotta con Carrozza riesce ad andare via Spanò la palla al centro e ci mette una pezza qui De Luca sta un po' Ruano comunque riesce quantomeno ad allontanare la palla e può ripartire la Vigor Spanò Spanò tutto solo vediamo se entra in aria il destro a incrociare Curcio ma lo stesso Trentinella si fa perdonare andando a, a recuperare la palla e ancora Lucia può entrare in aria vediamo è tutto solo il tiro del gol è il gol della Vigor Lamezia ha segnato Spano gran sinistro sotto l'incrocio di Spano questa volta non ha perdonato l'attaccante biancoverde si è fatto perdonare appunto della palla golla sprecata in precedenza formazione bizantina anche perché il risultato la vede al momento soccombere seppur di stretta misura attenzione c'è questa mischia in aria il numero 7 bravo Ianni ad uscire e proprio a, a chiudere questa azione pericolosa della formazione rosso blu e rabbresi di Vibbo e di Catanzaro riparte Pedro Rodriguez questa bella cavalcata vediamo se riesce a metterla al centro per Catania e ancora Spano e questa volta Spano ci ha provato con questo destro al volo però eh, sicuramente soluzione che ha lasciato a desiderare il nostro portiere ma attenzione adesso la Rossanese è in attacco vai sì, Rossanese vediamo attenzione questo passaggio in aria si è alzata la no, non si è alzata la bandierina e quindi era tutto buono e gran sinistro di Falco e Gianni qui ci ha messo davvero una pezza in porta parte il sinistro di Carrozza e infatti tira direttamente in porta è un tiro anche maligno perché rimbalza proprio davanti a Gianni che comunque riesce a smanacciare a respingere il tuffo ancora questa palla in mezzo sicuro gli anni bianco-verdi in gradinata 
parte questa palla in aria riesce a respingere Scalon di testa ancora la mette in, in aria Misuri e ancora Scalon di testa sicuramente arriverà il Tre punti per continuare la corsa in vetta. La Reggio Ravagnese vuole dare continuità dopo la vittoria esterna per 3-1 a, a Cittanova. Nella seconda giornata del campionato eccellenza calabrese la squadra di Mister Misidi affronta il San Luca. Con pagine ospite reduce da un KO all'esordio contro la Paolana. Sul sintetico dello stadio Lopresti di Gallico arbitra il signor Manuel Gatto di Lamezia Terme e Quadiuvato. Dagli assistenti Vladimir Renda di Catanzaro e Mattia Roberto anche lui di Lamezia Terme. Velocemente la formazione della Reggio Ravagnese che inizia con Curra, Maesano, Scoppetta, Zuccala, Cordova, Urruti, Di Biase, Puntoriere, De Leon, Baldè e Gatto Partiamo grazie all'immagine a cura di Mirko Giacobello dopo 5 minuti Reggio Ravagnese, apertura di Maesano in zona Gatto Lo stop di Gatto che avanza nell'uno contro uno, se la porta sul destro Cerca il palo più lontano, bello l'intervento di Martin che la mette in calcio d'angolo 14 ancora un lancio lungo, stavolta per Baldè Defilato, Baldè riesce a concludere in qualche modo il pallone Colpisce il palo ma secondo il direttore di gara alla fine entra supera la linea allora 1 a 0 Reggio Ravagnese ma ci sono le proteste del San Luca minuto 16 De Leon a destinazione personale tunnel all'avversario ingresso in era di rigore il mancino e ancora un gol della Reggio Ravagnese 1 2 pazzesco per la formazione di mister Misidi tra il 14 e il 16 prima il gol di Baldè poi quello di De Leon al 20 il cross è di puntoriere ancora De Leon si coordina sul secondo palo ma stavolta la ciabatta sul fondo Minuto 30, solo Reggio Ravagnese schiacciato il San Luca. Baldè per De Leon la imbuca su puntoriere. Il pallone in area di rigore, l'uno contro uno col portiere. Stavolta sbaglia clamorosamente puntoriere. Ma al 37 riesce a riscattarsi De Leon per un Rudi che mette dentro. Eccolo qui il destro di puntoriere. Viene solo sporcato dal portiere che la va a deviare sul palo. E poi il pallone termina in rete. 38 lo sprint a sinistra di Baldè. Reggio Ravagnese che mette a ferro e fuoco la difesa avversaria. Ancora Baldè. Tenta lo scavetto ma il portiere in uscita gli chiude lo specchio Siamo al 42esimo Maesano a destra punta l'avversario Riesce a passare anche di fisico Maesano Ancora un altro saltato il sinistro Che finisce all'incrocio Un gran gol quello di Maesano Poker della Reggio Ravagnese Contro il San Luca Non c'è partita fin qui Ma quello di Maesano è un gran gol Quello che chiude anche il primo tempo Gara fin qui a senso unico 4-0 tra Reggio Ravagnese e San Luca ci sono dei cambi doppi per quanto riguarda Reggio Ravagnese tocca a Verduci e Baima per Zuccalà e Di Biase ancora due cambi quando siamo al 54esimo Arcudi e Gomez per puntoriere Gatto 59esimo il San Luca con Picone dalla sinistra si accentra va a calciare ma la mette alle stelle minuto 65 i giallorossi adesso trovano il bandalo della Madassa Morris per Santa Rossa la mette dentro c'è Ferrero che la calcia malamente sul fondo minuto 69 alla fine riescono gli ospiti a trovare il gol cross sul secondo palo di Catalani per Sarmiento che trova così la rete della bandiera minuto 71 Foti per Maesano 78esimo la punizione di Morris trova la respinta di Gurra finisce così finisce con la Reggio Ravagnese a punteggio pieno dopo due partite ancora una vittoria liquidato il San Luca per 4 a 1 amici di Wisport un cordiale saluto e come sempre alla prossima Prepariamo un pesto di zucchine, basilico e pinoli, un modo davvero per prendere le preziose fibre dalle verdure magari anche se andiamo di corsa e quindi possiamo prendere un piatto unico, magari un piatto di pasta e quindi andiamo ad aggiungere una buona porzione di verdure. Tra l'altro le zucchine sono non solo ricche di fibre, sono diuretiche, sono drenanti, sono ricche di vitamine, sali minerali, insomma davvero benefiche per il nostro organismo. Come le ho preparate? Allora queste qui le ho tagliate come vedete a cubetti e le ho fatte saltare in padella con del buon olio extravergine d'oliva e uno spicchio d'aglio intero. Eccolo qui che potrete anche volendo eliminare oppure lasciare, questo dipende in base ai vostri gusti. Dopodiché prendiamo un mixer o un frullatore e versiamo le nostre zucchine all'interno 
ecco qui dei buoni pinoli non sarà necessario aggiungere altro olio perché già ci so, già c'è l'olio del punto della cottura delle zucchine potrete eventualmente poi metterne ancora un pochino a crudo sulla pasta e poi andiamo ad aggiungere 4 5 foglie di buon basilico fresco meglio metterlo appunto nel frullatore e non in cottura perché in questo modo manterrà più vivo proprio l'aroma chiudiamo e andiamo a frullare la crema di zucchine è praticamente pronta ecco qui denso cremoso lo potete allungare come dicevo con un filo di olio extravergine di oliva crudo e con un pochino di acqua di cottura della pasta otterrete una cremina profumatissima vi assicuro che già questa è super profumata ed è veramente un modo per mangiar sano basterà magari anche una spolverata di buon parmigiano per ottenere anche la quota proteica